ujambo mtazamaji wa runinga ya Hope Channel Kenya popoto ilipo karibu katika kipindi cha H Express tunakushukuru wewe ambao umekuwa mwaminifu kutufuatilia na kuzidi kutizama runinga ya Hope Channel Kenya ni wewe ndio unafanya tunavuma tunasikika na ujumbe unafikia wengi Mungu akubariki kwa kutenga muda wako kuwa pamoja nasi siku ya leo e, ni fursa nyingine tena Mungu ametupa siku nyingine mpya ya kuweza kujifunza kutoka katika familia na kupata ushauri mzuri ambao utatusaidia kukua pale nyumbani na ambaye amekuwa msaada mkubwa kutueleweesha mambo haya si mwingine ila ni mwalimu wetu mzee David Omandi mwalimu Omandi msalimi ya mtazamaji Asante na wasalimu watasamaki ambao wanapendelea kipindi hiki mm -hmm. Asante kwa sababu na kukutana na mashabiki wengi ambao wanasema um, mimi ni shabiki wako mm -hmm. na wasalimu bwana asifiwe mm -hmm. karibu katika program hii Amina asante sana mzee kwa kazi nzuri ambayo unafanya na nadhani kwa wengi ambao pengine huenda ikao hajui e, mwalimu Omandi ni mshauri ambaye ana vieti e, si mshauri karubandika ni mshauri ambaye ana vieti e, e, kwa hivyo kama utakuwa una jambo ambalo ungependa kusaidiwa nalo katika ushauri e, mwalimu Omandi yuko huru na wakati wote ule mara nyingi watu wananipigia E, wakiniambia anataka ushauri mimi huwa nawarusha kwako no, na, na, na shukuru e, sana mm. wengi wengi ambao wametasama wanatasama mm -hmm. programu hii haijalishi unajua mambo ya family live hayana mipa, hayana mipaka mm -hmm. wana, 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 wana nipigia simu ama napata message kutoka kwa studio ya kwamba mm -hmm. sio ndio na kutafuta mm -hmm. mimi mwenyewe nampigia simu na mwambia yule kansela wa Hope Channel Kenya mm -hmm. ako hapa for you mm -hmm. ungetaka nikusaidieje mm -hmm. kuna wengi ambao Mungu ameniongoza tumesaidiana. Mm -hmm. Kama wangekubali kutuma message ya kusema thank you. Mm -hmm. Tulifaidika sana kutoka kwa mm -hmm. eh, counseling yako ndio mungeona niko kasini kwa sababu I don't report mm -hmm. yale ambayo tumefanya lakini na, na, nataka kuomba hivi. Nia yetu ni kusaidia watu ambao wanaishi kwa makofu. Mm -hmm. Kwa nini uishi kwa tabu na sisi counselors tuko? Mm -hmm. eh, eh, TV hii imetusaidia kufikia wengi at the same time mm -hmm. kwa sababu kama ningekuwa natembea mara utanisikia niko Mombasa mara mm -hmm. mwingine niko Magalisa mara nyingine niko Kitale sasa wale ambao wanataka Nairobi hawanioni lakini sasa Rudinga inasaidia nifikie wengi at the same time mm -hmm. learn from from me rekebisha maisha yako rekebisha familia yako uwe na amani miaka ambayo tunayoishi duniani ni chache. Mm -hmm. Hii miaka michache unaishi kwa uchungu kwa nini? Mm, na kuna washauri. Na kuna washauri. Na bado wanapatikana hapa katika Hope Channel Kenya si kama wale madaktari wa kitambo unasikia <laughs> atakuwa hoteli ya <laughs> hoteli fulani ndio mkuje e, huko. Atakuwa hoteli Jumamosi, Jumapili atakuwa katika Asante. <laughs> 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 Nikutuma message uh -huh. unanikuta kwa na, simu rahisi tu. Mhm. Uh -huh. Asante, yeah. asante. Mm -hmm. Asante mwalimu Omandi, mimi mwelekezi wenu hapa naitwa Tabnacha Udua. Karibu tuandamane hadi tamati mwa kipindi. Kumbuka kipindi ya wani sasa ni H Express. E, tunajifunza masuala ya familia na tumekuwa tukiangalia Uh, suluhisho la mizozo katika jamii na tukagundua kwamba moja wapo ya jambo ambalo linaleta mizozo ni mawasiliano mabaya ama mawasiliano ambayo si mazuri e, mwalimu ametupeleka katika hiyo safari na sitachoka kukumbusha mtazamaji kwamba iwapo e, unaungana nasi leo hiki kipindi e, ni msururu kwa hivyo ukienda nyuma utagundua kwamba tayari tumeongelea mambo mengine na kama uliyakosa usihofu wala usiwe na uzuni useme kwamba umepanda pankwisha a a nenda katika youtube channel yetu hope channel kenya pale utapata tumepakua vipindi vya awali kuhusiana na mada hii ya suluhisho la mizozo katika jamii na unaweza angalia mpaka ufike mahali tumefika pamoja na ule mtazamaji ambaye amekuwa akiandamana nasi kwa hivyo iwapo unahisi kwamba unataka kurudi ile kizungu anasema catch up E, nenda pale katika YouTube channel yetu utapata tupepakua video hiyo. Kwa leo tunaangalia bado swala zima ambalo tulikuwa tumeniangalia muda wa nyuma mwalimu na tulikuwa tumeongea kuhusu mbinu za kuweza kuwa na mawasiliano bora. Yeah. Ndio tupeane tiba sasa hiyo ya ya kuwa na mawasiliano mabaya na wiki ja, wiki ambayo imepita tukajifunza hilo e, na ukatueleza mambo kadha wa kadha 
Uh, lakini kuna jambo muda ulikuwa umetu, umetuuma wiki ja, wiki iliyopita. Ni kweli hatukomaliza. Eh hatukomaliza jambo ambalo we ulilieka kuzungu nasema facts please. Yeah. Eh, ili kwamba kuwe na, na mawasiliano bora eh. eh, lazima kuwe na uhakika ya kila kitu eh, yale mambo ambayo unamshutumu mwenzako kwayo <coughs> lazima uwe na evidence ama uh, uhakika wa yale mambo. Na tulipokuwa tukimaliza kuna jambo tulikuwa tumeanza kuligusia pale. Nataka uliongeze tu nguvu kidogo kwa sababu huko mbele ya kipindi e, tutalizingatia zaidi jambo la wivu e, mbalo ulikuwa na jitokeza pale katika uh, kuwa na ama kuzingatia ukweli katika kupata mawasiliano bora. Asante kwa sababu tunatafuta tekniki mm -hmm. ya kuleta mawasiliano bora. Mm -hmm. <coughs> Hii point ambayo tunasungumzia ya kwamba ongea facts. Waja ku, kuanza kukoncheka una unamjukia mwenzako kwa mambo ambao hauwezi kutipitisha mm -hmm. e, si vyema kwenda kwa mkutano ya kujaribu kuelezea hisia zako kwa dhana ambao unafikiria hiyo kitu ambao umeleta ni kweli mm -hmm. e, wakati mwingi watu wame wamewasingizia wenzao kwa sababu eita ya kuogopa ya kama nanyang'anya mume wangu mm -hmm na nyang'anyo mke wangu. Unaanza kumwona mama vile amengara, amefaa vizuri, amefaa viatu vizuri, ametengeneza nywele, amefaa nguo vizuri. Unaanza una, una kuingiwa na uoga. Ya kama hiyo mama vile amefaa vizuri leo hivi, mm -hmm. asi mawe kuna mtu ambaye anaenda kukutana naye. Hii ndio ile ambayo tunaita charity mm -hmm. kwa kwa, ki, kwa kisungu. Kwa Kiswahili ni wifu. Mm -hmm. Now, eh, kawaida ya mwanadamu tuliumbwa viumbe ambao viko na wivu mm -hmm. kilicho chako hautaki mtu agu, aguse nao katika maisha ya, ya ndoa nataka kusema kwamba wivu ni jambo la kawaida ni normal hakuna mtu hana wivu mm -hmm. kuna boundaries ambao tumewe tumeweka ya kwamba huyu ni wangu hapa ndio mali anatakiwa kutembea asienda saidi yani ni kama unamjunga mm -hmm kijinsia ndani ya roho yako unasema this is my wife your wife akisalimiwa in a very funny way mkiwa na yeye kwa kwa function ama kwa njia mhm mm utakuja kugundua kama ka wife fulani kameanza kuingia mm -hmm. kwa nini hiyo mwanaume ameangalia my wife namna hii mbona amemsalimu akimfurahia hivi na hata wakahagi hichi hata mbele yangu mm -hmm. who is this mm -hmm. unaona now wife usikuongoze kuwekelea mwenzako maneno ya uongo maneno ya kutania alafu uifanye iwe kesi mm -hmm. familia nyingi sana sinaumia kwa sababu ya jambo hili tutasungumzia tuta wivu ndani wivu mzuri wivu mbaya mm -hmm. lakini kwa sasa hivi nasema ikiwa dhana yako si ukweli tafadhali angusha hiyo usiendelee kuchukia mwenzako kwa sababu ya vitu ambavyo unafikiria ama kwa sababu ya vitu umesikia kuwa na facts ndio mnapokuja kwa mesa mtasuluhisha hilo chambo rahisi mm -hmm. wakati ambao ukiulizwa sasa umesema mimi ni, niko na wake nje mm -hmm. ama saa nyingine umetumia jina ya kwamba mimi ni maraya mm -hmm. wakati mwingine ndugu tabunacha we have people ambao wamewekelea wakesao ama waumesao wa maneno ambao hauwezi mm -hmm. kuproof anasema sasa na leo na leo umetoka ili uende kukutana na wale wanaume wako mm -hmm. Kama anaenda kanisa nasema hiyo kanisa ulienda ukapata wanaume huko sasa unaniacha hapa ndio sababu umefaa hivyo. Unajua hii ni tana ya wifu ambao unataka kuwekelea mtu ambao vitu wafanye. Hata wengine wengi katika maisha. <coughs> Ukiendelea kumwambia mke wako ni maraya. Uendelee miaka na miaka na muita maraya. Kuna siku atasema sasa kwa sababu ameniita maraya na onekana ni maraya. Sasa waje nifanye nini? Mm. Umaraya. Unaona mtu ana rebel kwa sababu umemwekea tag ya vitu ambavyo hakuna. Na wanasema tabia hii iko sana kwa wanaume. Wanaume huwa wako na wivu mbaya lakini akila mama ndio wanaita wanaume wao maraya. Na kuna wanaume wengine wanaita wakasao maraya. Mm. Unajua hii ni tana. If you are not sure please don't use that word. Mm -hmm. Na hii ndio inafunja mawasiliano isikuweko kwa sababu sana sana ukiona mume ana check anafuata mke wake huyo huyo mwanaume mchunguze yeye mwenyewe 
ayuko vizuri. Mm -hmm. Kuna watu mbaka, tabunaja watu wanapanda juu ya miti. <laughs> Wangalia. Unajua kwa lugha nyingine tunawaita possessive. Yani watu ambao mm -hmm. wako so possessive. Ya kwamba alioa gold. Na hii gold, hakuna mtu anatakiwa kuhisalimia. Hakuna mtu ataisimailia. Hakuna mtu wa... Yani, hata ongea na mtu, hata salimia mtu. Akienda kama ni mtu, kule, mm -hmm. kule disavu watu wanabeba mtungi ya kwenda kuchukua maji. Mm -hmm. Musea kuchua ya, yes. ya mtu. Hidi yaone vile hui mama anaenda. Anasalimia nani? Mm. Amefika kwa, kwa maji ya narudi. Yani ni mbaya kiasi, uifu ni mbaya kiasi ya kama mama anakatasu wa sienda kanisa. Kwa sababu ataenda kusalimiwa kanisani. Shikilia pale. Kwa sababu wapo kwa wivu na dhani e, ni moja ya jambo linasumbua watu na najua wengi wame, ma, wame nua nita <laughs> e, za masikio. Lakini ni kuyu, am, ambie tuwamba kuna kipindi speciali tumeanda hapa mbele cha kukabiliana na jambo ili la wivu. Kwa sababu na dhani pia te, linakuja kama moja wapo ya sababu ambazo zinaleta mizozo. Iyo ni, in, inaleta msoso mbaya na watu wanauwana. Aya, ungana ni, nasi uko mbele mbele, tuta, mm. tutalivalia, so ilu wanasema tutalivalia njuga. E. E, na kuli adavua vizuri na kulieka wazi na tutapata uh, ufahamu wa mambo yote. Kwa hivyo, kama weni mwaminifu, unazidi kutazama Hope Channel Kenya, uh, mda si mrefu tutaliongelea jambo hili. Kwa sababu najua, hata mimi na wifu na mke wangu. Wata tuko na wifu. Yeah. Hata umandi leo ana wifu. Lakini wifu mzuri. Wifu mzuri. Asante. 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 Jambo lengine ambalo pia nadhani uh, linajitokeza hapa katika kwa kisha kwa mba mawasiliano ya nakuwa mema ama tekniki yengine ambayo linajitokeza hapa. Uh, naona unai, unajaribu kusema kwa mba maongezi ni ya watu wawili. Ya. Yeah. E, pengine tueleze pale ama hili utaliele wakati, wakati ambao mwanapo wangea e, taganiki nzuri ni kwamba be sincere mm. be sincere and honest wakati mwingine watu wanaweza kuitana kwa mugutano mm. mwaja katai kuangea mwanataka mm. kusulisha jambo umeulisu wa swali au taki kuchivu au taki kuangea weo mm. nakatu Hama ni mwane kusikia ma maongezi kama hae, unambua, mzee hame kukosea. Mm -mm. Na wewe unaona aje, hii ndoa itaendelea. Sioni, mm. eh, sioni Un kitu. Hama hii nakuwa tuyo. Wewe umeumia. Mm -mm. Wewe unaona aje. Mm -mm. <laughs> Una, Endelea mwane. Uyo mtu wa mm. yuko sincere katika maongeo. Mkitaka kwa succeed, mm -hmm. be ready. Kama mumeanda kwa mesa kwa sababu ya kutatua tatizo ambao liko mm -hmm. sincere. Waja kutumia kunya masa kama tool ya kudiviti mwesako. Mm. Ishu hiko kwa mesa, if I get simewekwa, wewe kwa sababu unajua hii kitu likitika pengine italeta matokeo mengine, unamua kufaya nini? Mm -hmm. Kunya masa. So, kunya masa inasuhia, eh, ina, inasuhia confestation isifaya nini? Isiendele. Mm -hmm. Katika nyumba setu, wengi utumia kwenye masa kama tool ya vita. Inaitua silent treatment. <coughs> Umesikia in, ikisema umu. Haki in, jualia. Yeah. Inaitua cold war. Ah, cold war. Cold war. Uh -huh. Sasa cold war, watu wengi upenda kuitumia nyumbani, haisuluishi chambo, pali inaleta moto iwake saidi. Mm. <coughs> There is a problem, ambayo imekufanya uamue kwenye masa. Nasama wacha ni mnyamasie, Nione vile hiyo maneno itafaya nini? Itaendelea. Mm -hmm. Sasa onamunyamasia, communication inakuwa through children, ama inakuwa through text messages, ama onandika kakaratazi na kwa kitanda. Yani sasa hiyo onakomunikati through <coughs> vitu vingina, lakini huku ndani mm -hmm. umenyamasia matatizo. Uh, Any time ambao naona kuna issue ambao inatakiwa kusulu issue, tafatali open your heart, be sincere, sema ukweli, sema kile unataka, Sama vile unataka ifanyike ili mwensako wa kuelewe. You know most people are waelewani. Mm. Utasikia mama akisema simuelewe mwme wangu. Na mwme anasema simuelewe mwko wangu. Niliona mwanzo alikuwa mzuri lakini siku hizi hamefaa nini? Hame padilika. Mm. Ni kwa sababu tunapo anza maisha, siyo vile tutaka vya malisa. Mm -hmm. Maana maisha ya nakona so many things ambao vina ongesea, misigo inaongesea katika mamba ya marriage. Vila mulivi ya ansa siyo vila mutamalisa. Kwa sababu, muli ansa wawiri, mutamalisa wawiri, lakini yaba katikati mumepitia mm -hmm. majukumu 
ya family na majukumu ya kiongezeka matatizo yanafanya nini yanaongezeka wale ambao wanafaulu kuishi katika maisha ya ndoa kwa muda mrefu ni wale ambao wanafuata tekniki sisi za kusurisha misoso Eh, kwa hivyo hapa pia ni kama ukisema kwamba uwe mwaminifu ama uwe sincere katika maongezi pia inamaanisha kwamba uh, eh, kuna lile jambo liligusia pale hiyo eh, body movement mm. eh, na nvabo eh, ukiongeleshwa pia uwe tayari kuongea na uji ujihusishe na ya, ule mjadala ambao unaendelea pale. Asante. Unajua hiyo tulileta ili kusaidia watu wawe mm. na uwezo wa kusikiza. Mhm. Mm uwezo kusikiza maneno peke yake, ujue mwanzako anasema nini. Mhm. Hata mm mtu akikuita maraya, hebu angalia toni yake, uangalie body gesture yake. Mhm. Unajua akisema kitu ambao hakiko sawa umwangalie kwa macho hivi, ataanza kujesa kujesa macho hivi akijesasa macho ni kuonyesha kama kile kitu anasema si kwe si kweli mtu ambaye ako na facts anakufesi anakwambia this is what i have this is what i know can you explain what this is ikiwa ni fact utaona yule ambaye ame 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 ame, ame, ame anikwa akibehave in a certain way mm -hmm. ataanza kusafa from guilt consciousness utamwona mwingine anaanza kusweti wanaona mwingine anaanza kutetema tutemeka hiyo hiyo ni kuonyesha kwamba hiyo body gesture inasema yu umeongea ume ukweli na huyo mtu sasa is suffering from guilt consciousness mm. unaona okay. lakini sasa ukianza kuwa ni sincere unadanganya katika communication washaambiwa facts ya kwamba hii ndio kitu inatuumiza na wewe unasema mm, let me tell you mm -hmm. hii kitu haiko fanyike unataka kutalifu kujaribu kutafuta mm. njia ya kufunika mm -hmm. peace sincere ikiwa point imeingia ambayo ni kweli ukikubali unaponya yule mwingine mm -hmm. namwambia yenyewe ili kosa ambayo umeona ni kweli lakini naomba nini msamaha are you communicating mm, unaongea yeah. do you know most 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 ladies wanaangojea waume sawa waombe msamaha miaka saidi ya ishirini anaangojea mambo imefanyika mtu aje kuomba msamaha na aombi sasa kwa sababu aombi na maisha inaendelea huyu inaendelea lakini mm. anapaki akiishi na makofu yani kwa lugha ya kizungu tunasema anaishi with unresolved issues, issues. Mm. yani kama mume wangu angekubali akubali zile kosa alifanya aje aniambie nime, nimeona na nimekubali nilifanya ni, ili nimsamehe from my heart na wanaume nao ni werefu sana kukubali <laughs> werefu sana kukubali kukubali kosa ni kama umechi umechianika wanasema deny 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 <laughs> kata, kata. so atuombe msama mm -hmm. atukubali makosa mm -hmm. wakati unakubali makosa you are actually genuine you are sincere na yule mwingine naye asitumie kukubali kwako ndiye apate ngasi ya kuku, kukuchapa saidi mm. si ulikubali si kufarali si ulikubali umefanya eh? sasa kama amekubali hii ni kuonyesha kwamba ako tayari musungumuse umuelekeze bali ambao ambata suluhisho ya kuacha hiyo ma, makosa anafanya mm -hmm. ili awe mtu mm -hmm. yes ah. safi na pia nadhani pia ni vizuri pia kuwa unaposema kwamba ili mawasiliano yawe mazuri kuwa mkweli pia e, si kila wakati wa kuongea kama unajihisi e, unaweza rusiwa pia usema ah, sawa unataka tuongee lakini leo siko sawa pengine tunaweza pangia asante mm. observe observe hiyo mm. ni tekniki nyingine observe mwanzo observe maongeo observe eh, environment ukibata mlikuwa mmeanza kuongea mm. alao mtu ameshikwa na hasira mm -hmm. toni imeanza kupanda anaanza kutetemeka when you are observing what is happening actually unaweza kusimamisha mkutano mm. useme naona leo hatutaendelea kwa sababu eh, eh, sioni kama tutaendelea na huu mkutano kwa sababu umekasirika mm. ni, ni kwa sababu you are observant mm -hmm. unajua na ana observe nini mambo mengi mambo mengi ana behave wache ana ana gesture sasa kama gani mm -hmm. mtu ambaye through the body gesture utajua umepata ume, ume 58% ya kila ambaye anasema kila anasema kweli na ikiwa yale mambo ambayo mnataka kusungumzia unaona hayaendi mahali mm. ni vizuri u, u, u ya kwamba let us talk hii meeting ya itaisha leo 
waja tutafute e, e, siku ingine na tutafute mahali pasuri kwa sababu naona it is not a convenient for us to continue talking mm -hmm. yes mm -hmm. Mm -hmm. na pengine hapa kwa ku observe pia unajua nataka hapa tukae kidogo kwa sababu nadhani hapa tu if we manage to haki itatusaidia nyumba nyingi uh, hapa kwa ku observe uh, ili mawasiliano yawe bora uh, Unataka tutumie tu mifano tu pale katika familia. Asante. Eh, saa zingine unaona unajua njaa huwa ni ya kila mtu. Eh, lakini sasa we unaona ah huyu mzee kumbe anatamani mchele. Uta, utajua aje kwa sababu pengine umekuwa ukimpa ugali. <laughs> eh, tu, tupeleke hapo katika kuobserve ili tusaidie mama zetu na wake na ndugu zetu kuelewa. Saa zingine unaweza kuwa umepikia mzee ugali siku nyingi kumbe Roho iko katika katika wali. Asante. E, pengine ukizingatia kidogo tu. Nimekuelewa. Mm. Ungekubali mm -hmm. nilete hiyo tekniki nyingine mm. ili nianze kuelezea mpaka hiyo. Ndio. Tekniki nyingine ambayo natakiwa ku, 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 kuangalia sana ni body language. Mm -hmm. Why body language? Mm -hmm. Liwambia mtu akiongea anaweza kuongea verbally ama non Verbal. Na nifapo. Mm -hmm. Na nifapo ni hiyo body language. Mm -hmm. You can know huyu mtu acha sema ukweli. Mm -hmm. You can know huyu mtu ako na uchungu. Now, communication yetu wakati ambao unaendelea ku observe, listen mm -hmm. to the words ambayo anasungumza na the words ambayo hacha sungumza. Mm -hmm. They are spoken. Hii they are spoken. Mm -hmm. Hii inapatikana kwa ku observe body language. language. Mm -hmm. Yaani ukiwa na mtu mtu amegeuza uso kama sasa hivi vile wewe umegeuza wewe amegeuza uso <laughs> unajua huyu mtu amekasirika ehe <laughs> mtu alikuwa ni, ni, akiwa bright hivi sura yake iko sawa lakini over sasa tunapata imeanza imeanza you are observing the body language ambayo huyu mtu anakuonyesha kama asira yake imefanya nini imepanda ngoje usikie mlianza kuongea na sauti tulivu mhm sasa kwa sababu amejenge sura unapata tone imeanza kupanda ikiwa nyamba nyembamba if you are listening to this body language mm -hmm. unajua huyo mtu sasa mahali anaelekea emotion yake zimefanya nini simepanda ni vizuri umwambie hatutaendelea hivyo na, 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 na pengine kabla uendelee hapo kwa kidogo uh, unajua tunaongelea mahusiano yeah. na saa zingine unaweza ona mtu ame geuza sura hivyo amekasirika. Yeah. Na pengine udhani pengine hakupendi. Kumbe si mambo ya mahusiano yenu. Ni jambo ambalo pengine hujalifanya vizuri. Hapo utajuaje hiyo tofauti kwa sababu saa nyingine mara nyingi tunasema ah kama amekas nimempikia chakula na amekasirika ajakula. Hicho chakula ama amekila lakini akakiwacha katikati. Saa nyingine unadhani ai pengine anipendi ndio maana hali ama anataka kuniacha ama ana mwanamke mwingine Asante. kumbe ni chumvi uliweka nyingi tu <laughs> mzee akaamua ai sitaendelea uta kama mama atafanyaje ili ajue si sababu si wewe Asante. ni chumvi ndio nyingi lakini bado nakupenda Asante umerudi ume <laughs> kwa lile lile swali ambalo ulisema ya ya wali mm -hmm. na ugali mm -hmm. na si kitu ambao uta observe once Aha. Ni kitu ambayo utaona kwa muda mrefu unaona ukilete ashiriki sana katika mm. kufurahia kula kama wengine. Mm -hmm. Mama akitaka kujua ya kwamba huyo msee anahitaji kitu badilishe chakula ataona vile msee anavyofurahia chaku mm -hmm. chakula. Kama unaona agusi ama sangira anagusa kidogo anawacha hii ni kusema pengine this thing has become monotonous. Mm -hmm. Mama mwenyewe ndiye atasema let me change nione vile atafanya nini atakula. Pengine anza change atengeneza chapati, aone msia nararua chapati ile aja wewe kuona. Sasa mm. anajua okay, maybe huyo mtu amekula ugali kwa muda mrefu. Usoevu wa kitu ambao mmesoea kufanya the same way, the same way January baka December miaka 5. Honestly, inaleta mtu anakuwa bored. Mm -hmm. So ni vizuri kufanya nini? Kuleta ma mabadiliko. Kuna wengine ambao wana communicate hivi. Mm -hmm. Mama amejipanga ame amepika vyakula mzuri anangojea mmewaka kuje ili amwandae 
ampatie chakula sasa ile ambayo chakula imeweka kwa mesa msee anasimama anawaja chakula hapo mm. watoto wanaendelea kula anaenda bedroom si chakula amekata mm. Uyo mtu wako na kitu tofauti na chakula na chakula mm -hmm. sasa mama anapoangalia that communication mwanaume hacha ongea aja sema sikuli aja sema chakula ni mbaya lakini over a sudden sasa hivi ambao chakula imeweka kwa mesa anasimama anaenda ako na unresolved issue mm -hmm. wakati chakula iliweka kwa mesa mawaso ya lile ile ile kitu ambao haicha suluhishwa ikaja kwa akili yake ana lose appetite anaona asikuongeleshe kwa sababu already ameleta ile issue kwa mawaso yake anaona hata hakuna acha ya kula Mm. Sasa ili lina mama anasoma nini? Anaumiache. Mm -hmm. Mama ataanza kusema huyu mwanaume aidha amenitarau. Ukitaka kujua ujungu wa mama, waje akupikie chakula, usifanye nini? Usikule. Usikule. <laughs> you are communicating uh -huh. a very bad message. Mm. Mama ataanza kuchiangalia. Mama ataanza kujitarau. Mama ataanza kuchifikiria. Ni wapi ambao nimekosea? Hii chakula nimeipika pengine ni nini si kuongeza ili harufu imofikie vizuri mbona mbona amewaja ame chakula kwa mesa na that behavior pia mama anaohofia akamba watoto wataanza kubehave kama nani kama baba, kama baba. Mm. kwa sababu watoto wana learn behavior kutoka kwa, kwa wazazi wake tafadhali hata kama chakula si tamu mm -hmm. hata kama imepikwa several times kwa nyumba yako mm -hmm. for the sake of your children shiriki nao hata kama utakula mingi weka kwa sahani na wewe kula kidogo kidogo at least you participate katika hiyo relationship ya kula chakula pamoja kwa me mm -hmm. kuliko ku storm out of uh, dining table uende kulala bila kugusa hata kitu you are communicating uh, ya kwamba you feel rejected you feel hurt you have some pain ambao haijulikani mm -hmm. so ni vizuri ni vizuri watu wa respect each other Asante na yeah. nadhani pia vile umesema wa kwe wa unakuwa una monitor unaona una observe hali ya hewa kuna kufiki. mawingu leo yeah, ama yeah. kuna jua yeah. 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 Najua mama, mama wakati mwingi wako so servant especially wakati wa maintenance ya kula bora wakilenga kwa kwa peace ama kwa please wa ume sawa Asante anaona vile unavyo participate kwa mesa analitika mm -hmm. sasa akisha alitika na wewe ukifika wakati mmemaliza wanatoa sahani na sema eh hey, mama asante Mm -hmm. Leo umepika chakula hiyo ni appreciation. Asante. You are communicating ya kwamba mama value mm -hmm. yake ni, ni, ni kubwa Iko kwa kwa maisha yako ya. Asante. Nadhani umesema jambo ambalo linatupeleka break fupi hapa zuri. Mm -hmm. eh, kwamba tuwe, tuweze kuwa tunaangalia eh, mambo yanaendaje pale nyumbani eh, ili tuwe na mawasiliano bora. Sasa wengine unajua vitu vinafanyika na unaweza una na ukarekebisha. Ya. Yeah. E, lakini lile nimetoka nalo pia hapo mwisho mwisho wanaume mwe watu wa shukrani bwana. Tutakupoa chakula sema asante mama chakula kilikuwa kizuri <laughs> kwa sababu si kawaida. Appreciation, e, appreciation inachenga mama asante. sana. Asante hapo umenichanua hata mimi nitaanza kusema asante. Asante. Hapo nasema asi amepika sehemu nilitoa pesa wakanua chakula tukakula e, lakini na chakula ni yangu. Eh e, mshauri anasema ukipawa Wewe pia sema asante. Mtazamaji, tunachukua pumziko fupi tutarejea kumaliza somo hili. Usiende bali. Hii ni Hope Channel Kenya Mwanga kwa jamii. Ah, mtazamaji wa runinga ya Hope Channel Kenya, hujambo. E, popote ulipo, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki tunakushukuru wewe e, kwa kuzidi kutizama na kufuatilia mafundisho haya. E, bado tunaangalia mawasiliano bora e, ambayo yanaweza kusaidia kutatua mizozo katika familia zetu. Na mwalimu tulipokuwa tumeenda mapumziko tulikuwa tumeongelea kuhusu jinsi ya kuwa mwangalifu e, ama kuwa observant. Observant. Yeah. Ili uh, kuangalia mwenzako, kaongea kuhusu body language 
nilikukata kidogo lakini najua bado una machache ya kuongeza pale <laughs> e, katika bodi langu jama zile tunasema non verbal communication techniques yeah. e, pia tukizizingatia zinaweza fanya mawasiliano yetu yaweze kuwa bora mm. na mazuri na uhusiano uweze kukoma asante mm. naongezea hiyo uh, 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 wakati uko observant mm -hmm. Uh, kwa ku, kuona ni nini ambayo huyu mtu anasema ichapokuwa hacha hayaweka katika ma, maneno mm -hmm. uh, ukisikia mtu anafanya mm. ameko ni mgeti mm. ama afute mate mm. ama mapua mm. uh -huh. <laughs> 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 Those are communications. Eh. Anakuelezea mambo. Mm. Anaongea anaongea alafu anasema Mhm. Mm. Mm, not a word. Mm. Lakini amekuambia hiyo kitu niko na mm. niko na uchungu nayo. Mm. Akivuta mate ana, ana taravu. Mm. Yaani unafanya kitu ina hii wewe mtu mkubwa alafu anafuta Mhm. Matarao. Mm. That's body language. He is communicating pain. Mhm. Mm ambayo yuko kwa roho yake. Kwa hivyo usiasume ukisikia uh, anything ambayo mtu anafanya. Mhm. Mm ana 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 sign ambayo mtu anafanya iko na meaning. Mhm. Mm Utukiwa kwa nyumba utume mtoto naenda uniletee kitu fulani mtoto afanye shauri da hivi. Mhm. Mm Ameongea? Ameongea. Hakutumia mdomo. Mhm. Amesema nini? Mhm. Siendi. Siendi. Amekataa. Aja ongea nimekataa lakini atarusha nini mabega so mm -hmm. body language in a communicate 58% of what someone is saying so unaposikiza mtu tafadhali hebu usikiseni na yale ambayo acha sema mm -hmm. lakini anayasema kinda kindani mm -hmm. alafu tukaingia katika sehemu nyingine ambayo inasema ama tuingie mhm mm tuingie eh, upande wa respect uh -huh. if there is no respect There is no discussion. Mm. There is no communication ambayo italeta matunda. Mheshimu mwenzako. Mm -hmm. Hata kama umemtarau kiasi gani. Ikiwa mnataka kusurisha jambo ambalo liko nyumbani heshimiana. Mhm. Mm mama falio yake, mbe mume falio yake. Waja kurarua mume au mwararue umfanye karatasi alafu nataka akuchivu vizuri. Mm -hmm. Mbe heshima yake, waja ongea. Nao wakati wa kuongea kuna tatizo ambalo linatokea kwa mawasiliano. Mm -hmm. We have different uh, thinkings. Huyu anaona chambo kwa njia hii na mwingine anaona chambo kwa njia hii. Mm -hmm. Sio njia yako peke yake ambayo ni ya kweli. Mm -hmm. Ama inaweza kuleta uh, suluhisho. Wakati ambao unaagree to disagree mm -hmm. ni kusema hapa vile unavyosema ni kweli mm -hmm. lakini mimi nime disagree na your idea. Mm -hmm. Unakubali kukataa kile kitu ambao yule mwingine amesema. Mm -hmm. You have to to look for a middle ground. Ukubaliane na jambo la mwenzako ikiwa yale ambayo mnakuwa mna front yanafanana yana uwezo mmoja tafadhali kubali au compromise mm -hmm. ili ulete nini? Amani. Mm, unajua umeongea hilo nikakumbuka kwamba nikiangalia kalenda mm. na nionyesha kwamba tunapoongea leo tumesalia ni siku kadha kidogo tu kabla uchaguzi. Yeah. Eh, nimebakia siku tatu nne hivi. <laughs> Watu waende katika uchaguzi na siasa ni mojawapo ya jambo ambalo wali naibuka. Yeah. Eh, na mara nyingi watu wanakuanga na hata katika nyumba watu wanakuwa na misimamo tofauti. Misimamo tofauti hata kama e, unajua hiyo msimamo yako e, iko na kasoro. Ndiyo. E. Hapo sasa mm. uh, katika hilo jambo zima la kuagree kudisagree nimechukutumia huo kama mfano hai ili utueleze ni vipi tunaweza kujipenyeza ama kujikwamua hapo kama familia. Nataka kutumia psychology kidogo. Mm -hmm. Understand huyu ambao mnaongea naye ni nani. Mm. Now temperament sinafanya mtu awe mgumu katika maongezi kwa sababu mm -hmm. is who he is mm -hmm. you are who you are Uwa. kwa mfano mm -hmm. eh, katika temperament ya mtu ambao ni korelik mhm mm si ni watu ambao wanajipenda kweli na wao wanafikiri wao ndio wanachua kila kitu mhm mm mnapoongea mnatafuta suluhisho mm -hmm. korelik akitoa solution yake arudi nyuma mm -hmm. anasema I, wacha wacha wacha, wacha ni, 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 ni sema ya mwisho sasa. Mm -hmm. Hii kitu itafanyika hivi, itafanyika hivi na itafanyika hivi. Period. 
akiongea period na unajua ni correct unajua hata ufanya nini au utamtoa hapo mm. so huyu hapatiliki ni nani huyu ambaye naye so tunaposema agree to compromise mm -hmm. unajua vile amesema ndivyo itakuwa na hata badilika sasa ni juu yangu mimi kurudisha misimamo yangu wapi chini okay. ili ulete maelewano nasema okay uh, vile umeona waje tufanye nini tufanye hivyo mm -hmm. hii kuwa maoni yako lakini kwa sababu unamjua yeye ni nani unakubali una, una kumfuata mm -hmm. though kuna wengine ambao anaweza kuleta maamusi na haja ya chunguza vizuri mm. on facts iwe eita mama ni mwerefu kuliko mse mm -hmm. ama mse ni mwerefu kuliko, kuliko mama, mama. ukimchallenge okay, kidogo umuonyeshe kwa njia ya upole ya kwamba kila ambao unachosema ni kizuri lakini kiko na kasoro a b c hapo mm -hmm. ni wakati ambao mmefika mahali mnatafuta suluhisho mm -hmm. Kasora ya kila ambayo unasema ni hii na hii na hii. Mm -hmm. Na kasora ambayo ninayosema ni hii, hii yangu iko na kasoro moja, yako iko na kasoro tatu. Tujukue ile ambayo haitatuumiza. Mm. Utaona akasema okay, mimi sikuwa naona hiyo kitu kutoka kwa your thinking. Hiyo mm -hmm. hapa kubali ku compromise ile yako ili uende na yule mwingine ili msuluhishe jambo. Mm -hmm. Lakini mkiwa na misimamo eh, period na full stop mutapigana. Ndio mm. sababu in counseling tunasema no who you are mari. Mm -hmm. Yeye ni nani katika temperament. Mm -hmm. Akiwa correct kina wewe ni correct mjue misimamo yenu yote ni mikali. Yote mtakuwa watu wa misimamo mikali. Eh sasa tukirudi okay. tukirudi kwa election kwa sababu mm -hmm. umetacha. Mm -hmm. eh, saa hizi ni wakati wa ku, wa kujipendekeza. Mm -hmm. Kila mtu anatafuta kitu ambao ataambia watu ili aonekane yeye ni mzuri kuliko wale wengine. Mnatumia lugha ya matusi ya kufanya nini wengine watakasirika na, na hii mchakato wote wa kutafuta kura. Mm -hmm. Lakini hapo direction si wakati fumbi yote imetulia utakutana na hawa watu baadaye. Mm -hmm. Wakutane kwa hoteli, wana salimiana, mm -hmm. wana hagi, hata wanunuliana mm -hmm. chai. Mm -hmm. Ile kifumbi imefanya nini? Imeisha. They have not agreed to agree mm. whether they <laughs> whether they disagree mm. lakini wana, wanakubali kwa agree mm. ili amani ifanye nini iingie mm -hmm. si vyema kumkasirikia mtu wakati wa elections mm -hmm. ni mbinu wanatafuta ya kupembeleza kupembe watu wawapigie kura mm -hmm. matusi matarahu manini unaitwa china ukianza kuishi na hiyo china utakao nda bure mm. siasa kwa hivyo hata pale nyumbani hiyo misimamo tusiweke mikali sana. Unajua kuna nimetangulia kuambia ya kwamba kuna temperament ambayo iko na misimamo mm -hmm. mikali ambayo inaweza kusumbua watu ambao hawaelewi. Mm -hmm. Lakini hizi temperament zingine ni watu wana listen together. Mm -hmm. Hata huyu ambao tunaita correct kisi ya kwamba hasikisi. Mm -hmm. Lakini yeye yako na upper hand. Katika, shida ya, shida mm. yake ni kwamba eh, lazima make a decision the final decision ina lie na yeye. Hata kama ile mama ulikuwa nayo mazuri yeye ile ameamua kufanya akisema ndio mwisho. Muelewe yeye ni nani. Ukiona <coughs> mtu ni eh, phlegmatic. Mm -hmm. Phlegmatic ni watu ambao ni polite quiet. These are reasoning people. Mm -hmm. Ukimwambia kitu atasikisa, atachunguza, akubaliana na wewe moja kwa moja kwa sababu anasema that idea I think is good it can mm -hmm. work. Mm -hmm the most balanced temperament ni phlegmatic mm -hmm. hata kama watu hawapendi wa kwa sababu ni watu ambao wamenyamaza mali yako na fikiria ana, ana vitu ya, ko, ya kufikiria mm -hmm. lakini ni utulivu ana, ana, alipewa ana, na anataka hiyo utulivu mpe mm -hmm. lakini mkianza ku, kuongea atakusikiza na anakubali haraka hao wanatakanga wanawake ambao wana kama ni mume yako hivyo ataka mwanamke ambaye atamuongoza mm -hmm. ana propose kila kitu na yana ana ya kipima na tena anakubali mm -hmm. nafikiri mse tumekaa sana kwa nyumba tunataka tuende malindi kuswim mm -hmm. malindi eh. tuna pesa ya kutosha mm -hmm. sema iko ni sawa <laughs> nani ameleta idea Imama. Imama. Mm -hmm. nani amekubali mwanaume mm -hmm. inatakiwa hivyo you mm -hmm. solve issues by listening together yeah. mm -hmm. unapoona mwenzako anakuambia hii kitu ni mzuri mwambie aweke facts ya kukonvince kama ni mzuri. Mm -hmm. Ukiona ni mzuri na wewe kubali ku ku, ku give in. Mm -hmm. Yeah. Kwa hivyo yani ni kana kwamba unasema kwamba ili mawasiliano yao ya, ya faulu 
uh, tusiwe watu wa misimamo mikali. Mikali. Listen to others. Tukisema ni, tukisema ni malindi, tunaenda ni malindi. Eh. Hata mtu wakisema basi tuende hata gedi. Eh, unasema hapa huko ni atuendi. Tuende wata, atu, ni ma, tunaenda. Unajua kuna wala ambao wana command. Mm -hmm. In most cases wanafunja wengine mioyo. Mm -hmm. Listen to each other. Mm -hmm. Natana ni disema listen actively. Actively. Mwelewe isi ya sake siku mm -hmm. wapi. Ni nini hii ambaya na kwa nini anafanya. Mm -hmm. Listen. Kwaombea noti sako na sake. Mm -hmm. Utakuja kuona hako na sense. Ama yeye yeah, atakuja kuona huko na sense. Mukifika mali ambao mwumegundua mali tatiso ilikuwa. Tafuta suruisho pamo. Pamo. Pamocha. Kila mtu waleta suruisho yake. Alawu muanza kupima kila suruisho. Mukiweka mm -hmm. kwa ratiri. Tukienda malindi. The cost ya kuenda malindi e, e, itakuwa twice the cost ya kuenda Mombasa. Mm -hmm. Now, hii pesa ya kuenda malindi ambao tunenda kutumia marambiri ya cost ya Mombasa. How we justify to use this money? Can we go to South Coast? Mali pay ya, ya, ya hoteli is, is cheaper kuliko hile ya malindi. Kama ni ndege, tuenda na ndege lakini tuenda South? South Coast. Rujo ni argument. Mm -hmm. Alawo mkifika mali ya kwa mwana saa mamu. Unaona sababu ambao unasema tusienda malindi. Aseme ni miona. Now, can you see you are coming to an agreement? Mm -hmm. Ya kuenda wapi? South Coast. Kwa saa musea mereta liso ni siya wae. South Coast is better than where? Malindi. Mm -hmm. Nijua napa tumie mifano hiyo. Ninasungumuza mamba ya jumbani. Mm -hmm. Wanasu... Mm -hmm. <laughs> <laughs> Unajua hapa uwa ni pagumu kwa sababu... E, nadhani kuna hiyo dhana ya, ya usiano na ndoa ambao watu pengine wanao nadhani kwamba ndoa pengine ni kushinda na kushinda tu. E. E, pia kuna kushinda na kushindwa. Amina. Hiyo e, dhana lazima ukubali ama tushinde wote, tushindwe wote. Asante. Unajua mm. hata umeeleta vizuri ya kwamba mm. katika mawasiliano ambao e, yanaweza kufaulu mm. usiende kwa mkutano ukiwa na nia ya kushinda. Mm. Hii ndio tabu ambao watu wako nayo. Mm -hmm. you, you, you pick points mm -hmm. ili wenda kumogonga naso mwenzako ili oshinde ke kitoka puna sema oshinde ke ni mchalasa na kuambia mm -hmm. ni mmogonga buda kawisa ni memalisa mm -hmm. okienda kwa mkutano ukiwa na nia ya kushinda actually you will never communicate well mm -hmm. enda pale ukiriete environment ya win win situation osi mutalau mwenzako ya kamba hakuchua lakini sungu musa mm -hmm. ili nyote muwe wa shindi mm -hmm hapa sasa hiyo mutaleta amani. Lakini siya hata nilu mshinda, wewe ndiyo mepatikela na kosa, mm -hmm. mimi sina nini, sina makosa. <laughs> <laughs> eh? ah, kwa hivu, ili mwasiliane wewe mansuri, tuwe shimiane na tuwe tayari. Ya. Yeah. Eh, kukubali jawabu la mwenzetu ama na uh, even, even, even in counseling, mm -hmm. si vya makufanya judgment ya kumula umu mmoja kati ya wawiri ambao wamekuja wa family. Una mulaumu huyo kidogo, una mulaumu huyo kidogo, una mpa mahali ambayo ya meshinda kidogo, una mpa atiyo mahali ya meshinda kidogo, pako wakifika mahali wakiafikiana, watakuja nyumbani wata wakio washi, washi hindi. That is amicable solving our problem. Mm -hmm. Yeah. Ah, wonderful. Eh, nadhani hiyo inatusaidia na mtazamaji na kujuza tu kwa mba zidi kutizama Hope Channel Kenya na tuko mahali kuingi. Iwapo ungependa kutizama vipindi vietu mbali na runinga Nenda katika Play Store Download app yetu ya Hope Channel eh, Na pia ukiwa na simu ya Ya, uh, ya uh, nini, uh, iOS eh, Nadhani kuwana tafurelo jina iOS Nenda katika App Store pia pale Uta download eh, app yetu ya Hope Channel Na utafurelo ya vipindi vietu Masai Shirane katika simu yako Na katika eh, Hata Smart TV unaweza download pale na ukafuraya vipindi vya tu masai 24. E, kwa hivyo usio na wasiwasi ero likileta shida bado tuko na app ambayo inaweza kusaidia utahitaji bando kidogo tu na utaweza kufuraya vipindi vyetu ukiwa sehemu yoyote ya ulimwengu. E, kwa hivyo kwa yule anatizama akiwa Marekani, akiwa Uganda, Tanzania, Zambia na hata magharibi ya mbali usio na wasiwasi. Bora uko na app unaweza kutuona wakati wa wote sehemu yoyote ni bando kidogo tu unaitaji na utabarikiwa. Uh, nirudi tu katika maongezi yetu pamoja na uh, mwalimu wetu David Omandi. Uh, tumebakisha dakika uh, si nyingi sana kidogo hivi lakini uh, kuna hili jambo lengine pia linajitokeza. Ni kama yani ndio 
ni last resort asante eh ambao ni ya muhimu sana mm -hmm. watu wengi wanaishi kwa makofu ya kutosuluhisha misoso nyumbani mm -hmm. eh, wengine wetu uchagua kusuluhisha misoso kwa kuleta community mm -hmm. relatives waje kusikisa mm -hmm. unapotoa msoso nyumbani kwa nyumba yako ukaipeleka kwa baba yako na baba ya mke wako wakuja kukaa umepanua ile msoso imeenda kwa watu wengi mm -hmm. Na wakati mwingi hiyo nchi ya usuluhisha mambo ama ina, inafanya mambo inakuwa magumu zaidi mm. kwa sababu mawaso ambayo itakuja kuletwa kwa lile kosa ambayo lilikuwa kidogo yataongezewa bitina vitaongezewa kwa sababu watu watu wengi huwa wanatendi kufeva mtu wa kwao so ili wanasema kila mwamba ngoma uvutia kwake kabisa eh. sasa in solving a problem the eh. best technique ambayo iko recommended ni kwamba if you are, you cannot solve your problem at home yourselves in a third person. Mm -hmm. Uyu mtu wa tatu ambao mnaleta ndani awe ni mtu mwaminifu ambaye ataheshimu msoso wenu na awache msoso wenu nyumbani. Mm -hmm. Asienda kuitangaza nje. Uyu ndiye mtu wa tatu ambaye anaweza kuwa wa maana sana kusaidia watu ambao wako na nia ya kusuluhisha msoso kwa njia iliyo bora. Mm -hmm. Now tuseme do we have people ambao wako trained kwa ndoro msoso. Mhm. Huyo mtu akiingia katika familia ataongoza hao wana familia ambao wameshindwa kuelewana kwa hizi mm hizi -hmm. technique sote ambao nimeonyesha nime hapa. Mm -hmm. Mpaka waafikie mali ambao wanapata kosa mahali liko. Mm -hmm. When you are being guided by a therapist, mm -hmm. uh, tunawaita family therapist, hawa ni counselors ambao wamesomea mambo ya family, mm -hmm. wanajua chinsi ya kutatua misoso ambayo inatokana kwa family. Mm -hmm. The best option we prefer ya kwamba you bring a qualified person kwa mambo ya family. Mm -hmm. Wakati mwingine tuna assume, mm -hmm. nataka, nataka ni seme, tuna assume, musewa wa kijiji, anaweza kutatua, msoso. Mm -hmm. Wakati mwingine tuna tuna assume yeah. a policeman anaweza so, kutatua mm. msoso wa nyumbani. Mama akikosewa anakimbia polisi. Police. Anastaki mume wake. Anachukua P3. Eh <laughs> P3 ni wakati ameumizwa. Yeah, ameumizwa. Ame Lakini yeah, kwa, kwa sababu ya msoso ya nyumbani mm. mama anakimbia kustaki mume wake kwa mm -hmm. askari kama hacha somea mambo haya ina kichwa sense hata kusaidia kusolve atakusaidia ku, ku, kufunga mume wako ama ku, kumuwekelea mambo ama saingine wanakufukuza unakwambia mama hii ni kelele ya nyumbani uko nayo hatuwezi mm -hmm. kusuluhisha mambo ya nyumbani wapi hapa Hapa. when you are interested to look for a third person please look for a qualified person who can bring skills katika mambo ya kusungumza ili mufikie maafikiano ya kusolve tatizo ambalo liko na pengine hapa uh, kuleta huyo hapa katika huyo mtandaka tuende sasa very specific mm. examples na very specific uh, situations. Mm. Uh, uh, kwa mfano uh, kama ni swala ambalo pengine ni uh, mwanaume pengine ambaye ana ule usuba wa kiume ama ile ile kwamba mimi ni mwanaume sioshi vyombo si mm. sipiki sifanyi uh, ukitaka kumsaidia huyu kwa mfano unataka kuleta third party hapo pia lazima uzingatie utafute mwanaume kama yeye ambaye pia amekubali kwamba mwanaume pia anaweza msaidia mwanamke katika kazi za nyumbani ama unatafuta mwanamke Una, unaendaje is it specific lazima utafute jenda yake ndio ije mshauri ama unafanya Asa, asante mm. asante mshauri ni mshauri mm. awe wa kike ama awe wa kiume masomo ambayo wamepitia ni the same mm. Do, you prefer Mm. Kuna watu wa akina mama hawaheshimu akina mama wenza. They feel good ikiwa kesi yake itachukuliwa na nani na mwanaume. Mm -hmm. Yaani ni preference. Aha. Lakini content ni the same, skills ambao huyu uh, amepata ni the same, techniques ambazo atatumia ni the same. Ni the same. Sasa hapo kwa choice ni kwa wenye ni kuitana, kwa wenye, kwa wenye kuitana. Mm -hmm. na, nataka kusema hivi. Angalia ni nani ambayo huyu Mwita, umeleta ya, aje mzuzu. katika msoso wenu mm -hmm. ni mtu aliye na ujuzi wa kuwasaidia kutatua ama ni mtu ambaye atawapiganisha
isikue from the frying pan to the fire kabisa kuna mtu ambaye atakuja hapa alafu anasimama katikati anasema wewe wewe ndio uko na nini ama mmemleta awe awe katikati yenu ili awasaidie muongee lakini anaanza kukwambia wewe ndio shida katika hii boma yenu wewe ndio ndio shida unajua sasa amelaumu one side akapromote the other side au watu watane nyumbani tena waki wakichukiana acha sorrow nafikiri i have communicated kama katika mambo ya 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 kusuluhisha mtu wa tatu kotini mm -hmm. koti chaji chaji anaweza kuwa asisuluhishe tatizo chaji mm -hmm. anaenda kulingana na vile mmeweka facts zenu anaona ni nani ameweka vizuri nani acha weka vizuri yule ameweka vizuri anapewa nini e, sasa akipewa mm -hmm. fadhili kitaanza solo problem kuna wakati mwingine napenda judges wanafanya vizuri ya kwamba hii kesi kama ni ya family anasema before you come to me kwa sababu mimi nikianza kuamua kuna watu wataumia na sheria kuna venye itawao e, eh. kuna watu wataumia alafu analeta mtu mwingine anaitwa media mediator sasa mediator ni mtu ambaye amefundishwa jinsi ya kuleta nini watu. pamoja anakusikiza anasikiza huyu anawauliza maswali ni nini ambao unaona unaweza kupunguza ili mm. tupate maafikiano unapunguza zako huyu anapunguza zake mnaona mambo ambayo kofia nani alifanya mhm hadi saa tatu pati wakati ambao tulikuwa tumekumbwa na wimbo kabisa hadi saa tatu pati ambaye anaweza kuleta msaada katika kuafikiana ili mpate jibu kamili la kuwaondoa katika mzozo nafikiri these are some of the techniques ambao watu wetu wanastahili kutumia kama mnataka ku save your money Musienda kutafuta counselors mm. use them. Aha. Wana sivyo. Amen. Eh mkitumia misoso isikue kwa nyumba counselor anakuja kufanya nini? Mm. Eh utafanya counselor arudi nyumbani. Eh utafanya counselor arudi. Yeah. Lakini counselors ni wajaje kazi mm -hmm. ni nyingi. Mm -hmm. Sisi hatu wakopi kusema ukweli mm -hmm. kama if you can solve your problems at home you don't need us. You don't need a counselor. Yeah. Mhm. Mm Kwa hivyo nadhani wakizingatia yale ambayo tumesema. Yale ambayo tumesema. Mm yatawasaidia sana katika mm. kupunguza mizozo. Nakumbuka hapa tulikuwa tumesema target yetu ni kupunguza by at least 20%. Yaani misozo yeah. haikose kani? Mm -hmm. Na nikasema misozo ni misuri na nikasema familia hakuna family nzuri ambayo haina misozo. Mm -hmm. So it is natural to have conflicts. But they don't live without solving the your conflicts. Mm -hmm. Maana hii itakupatia maisha ambayo ni ya usuni kuliko ungeishi maisha yako ya furaha. Mm -hmm. ile siku ambayo Mungu amekupatia kuishi duniani. Mm -hmm. Ya. Yeah. Wow. Wow. Mtazamaji wa Runinga ya Hope Channel Kenya. Popote ulipo nadhani tumejaribu kwa kiasi kuweza kueleweshana kuhusiana na jambo lizima la mizozo na uh, ubaya ama suluhu. Tunapeana suluhu, tunahitaji shida na pia tunapeana. <laughs> Nimependa yeah kipindi hiki kwamba tunahitaji hii shida ni hii <laughs> asante e, lakini hapa ndiyo suluhisho lipo na ukumbuke mm -hmm. katika muda wa isi wiki ambao tumesungumzia jambo hili mm -hmm. tumesungumzia mawasiliano eh, peke yake ndio mm -hmm. imetupeleka mpaka hapo sasa pengine tukija kuja kusungumzia jambo hili tutaleta point ya pili mm -hmm. ya ni nini ambayo inaleta msoso nyumbani watu wasifikiria kama tumemaliza mm -mm kipindi hiki hata kinaweza kwenda miezi miwili mitatu Ndiyo, lakini tusungumzie hali halisi mm -hmm. ya vitu ambavyo vinafanyika katika maisha yetu ya ndoa asante mtazamaji vile mwalimu Omandi ameiweka waswahili wanasema mkoko ndio unaalika maua mm -hmm. e, kwa hivyo hata matunda yajaanza ni maua ndio tumeanza kualika katika mkoko huu wetu <laughs> wa maswala ya kupata suluhu ya matatizo ama mizozo katika familia. Kwa hivyo ungana nasi tena wakati ujao tutakuwa tunaangalia jambo lingine na uh, hili pia limekuwa donda sugu sana uh, katika kuleta mizozo. Nitakupa tu kionjo. Uki, ukikutana na sisi au tunaongelea kuhusu wale absentees, husband and wife. Yeah. Uh, spouse yuko mbali, mzee yuko mbali, mama yuko mbali. Hili linaleta mizozo. Tatizo Na je, sululi kwa wapi? Mm. E, mzee Omandi atatuambia. Unataka kujua? Ungana nasi katika kipindi kijacho tutakuwa eh, tunaelezana jambo hilo kwa kina na kwa undani zaidi lakini kwa leo wacha tukuache na hamu hamu ukitaka kujua ukweli upo wapi na urongo ni upi 
Eh, mwalimu wa Mande Mungu akubariki kwa kazi nzuri. Na wewe ubarikiwe pia. Asante mtazamaji sisi hatuna la ziada ila kukunja virago kwa wakati huu na kukuomba kwamba uweze kuwa na siku njema, usiku mwema, wakati mwema na Mungu akunemeshe na jambo kubwa ambalo unawaacha nalo pia eh, tunapoelekea katika kupiga kura ndani ya siku mbili tatu hivi. Jamani tuzingatia amani, amani, amani. Hakuna mtu apendi amani. Kila mtu anapenda amani na ustarabu. Kwa hivyo unapopiga kura yako eh, hiyo tare nane. Eh, jamani zingatia amani sana. Piga kura, nenda nyumbani, ngojea matokeo ya kitoka ikiwa mrengo wako umeshindwa kubali. Ikiwa umeshinda pia kubali matokeo na tuzidi kuenua nchi yetu na kwenda pamoja na kuishi kwa amani kwa sababu E, yule ambao unamuomba kiberiti leo ama chumvi ndio jirani yako. E, kwa hivyo usigombane naye kwa sababu ya mrengo ama kikundi fulani. Sote ni wakenya, tunapenda nchi na tungependa amani idumu na kura itakuja na itapita. Kwa hivyo kuwa na wakati mwema. Pengine e, ni siku nyeme mzee Omandi kama usha, una ushauri e, kwa huyu mtazamaji kuhusiana na uchaguzi kwa sababu ni siku mbili tatu hivyo atakuwa anapiga kura. Ni siku mbili tatu ama ni wiki mbili ni tatu? Siku mbili tatu kutokana na siku ya leo. E, kuanzia sasa. Ndiyo tupiga kura. E, leo tuko tare tatu. E, niwe tu specific August. Oh, e, yani e, unanipeleka mbaka yes, August. Yes. Asante mm -hmm. e, ni kweli ya kwamba amani ni chambo la amana sana. Mm -hmm. Haichalishi ni nani ya mechakuliwa ni mkenya. Mm -hmm. Akishinda kwa njia ya haki tukubali. Mm -hmm. Akishinda kwa njia ambayo sio ya haki, si si chuo yetu mm -hmm. kumrekebisha. Tuko na kuna taasisi kuna, kuna, kama kuna muongozo kama mahakama mm -hmm. ambao wanaweza kuangalia mambo hayo. Mambo ya pitaness, mambo ya kuanza kuangalia ukabila akijulia haisaidii wa Kenya hata kidogo. Mjue mm -hmm. misigo ambayo tumebeba ya economy na alafu tulete furugu tutateseka saidi. Mm -hmm. Lete amani Enda, enda, enda siku hiyo ikifika mm -hmm. Endo utumbukise kura yako mali wambao napenda Pasipo kushurutishwa Pasipo kununuliwa mm -hmm. Na waja kutangasa mali umepiga kura mm -hmm. Kwa sabu hiyo ni kujiretea mambo mengine mm -hmm. Nyamasa tu Arafu ngoje uwana matokeo Yule ambayo atajukua ni mkenya tumukubali mm -hmm. Na tutulie Kwa sabu Kenya iko Na sisi tupo. Election ndio inakuja tena ifanya nini? Yeah. We need someone about atatusimamia. Wote ni wazuri lakini the best waje ashinde. Amina. Amina mm. asante kwa mtazamaji pua na upigaji kura wa amani na Mungu akubariki. Na unapopiga kura kumbuka piga kura usipige mtu. Mungu akubariki hadi wakati ujao. Hii ni Hope Channel Kenya Mwanga kwa jamii.